அதாவது டைரக்டர் சாரை பற்றி எல்லாருமே சொன்னாங்க கிருஷ்ணா நான் அதை பற்றி நான் வந்து மரியாதைக்காக சாரன்னு சொல்ல விரும்பல ஆல்ரெடி நான் அவரை எப்படி கூப்பிட்றேன்னா கூப்பிட்றேன் அவர் எனக்கு டைரக்டராகவே தெரியாது கிருஷ்ணா நான் கிருஷ்ணானு தான் கூட்டு பழகம் கிட்டத்தட்ட பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக பழகும் திடீர்னு அவர் தான் டைரக்டர் என்னை கூப்பிட்டார் இந்த படத்தை நடிக்கிறதுக்கு இருந்தாலும் பெருமையாக இருந்தது ஆனால் எனக்கு ஒரு புதுமுகத்தை காமிச்சு மியூசிக் உட்பட நீங்கள் பண்ணீங்கன்னு நினைக்கிறது உண்மையிலே சந்தோஷமாக இருக்குங்க உங்கள் கூட பழகிறதுன்றதில் சொன்ன மாதிரி படத்தை வந்து நம்மளை ஏமாற்றி எவ்வளோ அழகாக சீக்கிரமாக இருக்கணும் அது மாதிரிலாம் எடுத்தவர் தான் அவர் மிகப்பெரிய இயக்குனர் தம்பி நீ ஏதாவது பேச அப்புறம் மிச்சம் தான் நான் பேசுகிறேன் உண்மையிலேயே எங்களை விட வயதிலும் அனுபவத்திலும் மூத்த அனைவர்களுக்கும் அன்பு கலந்த வணக்கம் முதல்ல ஏன்னா இந்த ஃபீல்டுக்கு நாங்கள் புதுசு இங்கெல்லாம் ரொம்ப அனுபவம் வாய்ந்தவங்க இருக்காங்க நான் ரெண்டே ரெண்டு வேண்டுகோள் மட்டும் தான் வைக்க போகிறேன் ஏன்னா மீதியெல்லாம் அவர் பேசுவார் டேரக்டர் பற்றியும் இங்கே இருக்கிறவங்க பற்றிலாம் இவர் பேசும்போது கொஞ்சம் டைமிங் தான் இருக்குது அந்த டைமிங்குள்ளே அந்த முதல் வேண்டுகோள் நாங்கள் என்ன தான் சினி கேமராவில் எடுத்தாலும் இங்கே இருக்கிற கேமரா மூலியமாக இதை வெளியே கொண்டு போய் சேர்த்தா தான் இதை படத்துக்கே வெற்றி அதனால் உங்களுக்கு நன்றி நன்றி பட்டல உங்களை திருப்பி கேட்குறேன் கொஞ்சம் இந்த படம் நிச்சயமாக நீங்கள் கேரண்டியாக எவ்வளோ டெவலப் பண்ணி போட்டாலும் அது நல்ல பேர் தான் கொடுக்கும் ஏன்னா அது மாதிரி படம் தான் இதே நீங்கள் மீடியாவில் போடுங்க செகண்ட் மீடியாவில் இது போடும் போது அது யூடியூப்பில் இருக்கட்டும் அல்ல பத்திரிகையில் இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் பார்க்குற ஆடியன்ஸ் பொதுமக்கள் தயவு செஞ்சு தேட்டரில் வந்து படம் பார்த்து இது மாதிரி நல்ல இயக்குநர்களையும் நல்ல நடிகர்களையும் இந்த திரையுலகத்தையும் வாழ வைங்கன்ற ரெண்டாவது வேண்டுகோளை பொதுமக்கள் உங்ககிட்ட வைக்கிறேன் இந்த ரெண்டு வேண்டுகோள் மட்டும்தான் இருந்தது ஏன்னா இங்கே இருக்கிற இயக்குனர் மற்றும் இங்கே இருக்கக்கூடிய சக கலைஞர்கள்லாம் தூரத்திலிருந்து பார்த்தவங்க நாங்கள் இன்னைக்கு இந்த மேடையிலே இவங்களோட உட்காந்து பேசக்கூடிய இந்த அருமையான வாய்ப்பை கொடுத்த ஆண்டவனுக்கும் இந்த குழுவினருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிஞ்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் உண்மையிலே கமலா தேட்டர் நாங்கள் இது சொல்லிக்கிறதுக்கு வைக்கப்படணும் உண்மையிலே கமலா தேட்டர் இது வரைக்கும் படம் பார்க்க வரல முத முறையா நாங்க ஸ்கிரீன்ல தான் வரணும் ஸ்கிரீன் பக்கத்திலே உட்கார வச்ச கிருஷ்ணா திரும்ப ஒரு நன்றி இந்த படம் வெற்றி படமே ஆகுமே உங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் தேவை நன்றி 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 தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்கே வந்திருக்க எல்லாேருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் டு மீடியா அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் என்னோடய டேரக்டருக்கு தேங்க்ஸ் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ இந்த மூவியில் வந்து எமோஷன்ஸ் காமெடி எல்லாமே இருக்குது ஸோ ஐ விஷ் நீங்கள் எல்லோரும் போய் இந்த படத்தை தேட்டரில் பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ இந்த படம் எனக்கு எப்படி வாய்ப்பு கிடச்சதுன்னா அப்புக்குட்டியனோட ஒரு நண்பர் ஏ பி ராஜா ஸோ அவர் மூலியமாக தான் ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது இந்த படத்தில் வந்து ஒரு மூணு பேர் என்னால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து டேரக்டர் சார் ரெண்டாவது வந்து ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் டான்ஸ் மாஸ்டர் அவங்க மூணு பேரும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க ஸோ அவங்க எதிர்பார்த்ததை கண்டிப்பாக நான் கொடுத்துருக்கேன்னு நினச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த டேரக்டர் சார்க்கு ரொம்ப நன்றி ஸோ இந்த படத்தில் ஒரு இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஒருத்தரை பற்றி பேசணுன்னா பாக்கியராஜ் சார் அவர்கள் ஸோ அவர் வந்து அவரை பற்றி நான் கேள்விப்பட்ட ஒரு விஷயம் என்னென்னா கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஒரு கூட்டத்தில் ஒரு கூட்டத்தில் கூட்டமாக ஒரு எம்ஜிஆர் ஐயாவை பார்த்துருக்காரு ஸோ அதுக்கப்புறம் சென்னை கிளம் சென்னை கிளம்பி வந்து சினிமா துறையில் இவ்வளோ வளர்ந்து ஸோ எம்ஜிஆர் சாராலேயே அவர் வந்து என் வாரிசு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ பாக்கியராஜ் சார் வந்து இதை ஒரு பாக்கியம் எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பாக்கியம் எம்ஜிஆர் சார் சொல்லுதுன்னு ஸோ பாக்கியராஜ் சார் தமிழ் சினிமா கிடைச்சது நம்மளோட ஒரு பாக்கியம் ஸோ அவருக்கு மகனாக நடிக்க எனக்கு ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கணும் ஸோ அடுத்தது எவர் கிரீன் ரேகா மேடம் ஸோ ஆக்சுவலி எனக்கு ஒரு சின்ன வருத்தம் என்னென்னா ரேகா மேடம்லாம் நான் வந்து குட்டி பையன் அவங்க நடிக்கும் போதெல்லாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் அவங்க படங்கள்லாம் பார்ப்பேன் திடீர்னு ரேகா மேடம் வந்து உனக்கு அம்மா அப்பா அப்படின்னு சொன்னார் சரி ஓகே இந்த பார்த்திபன் சார் சொல்கிற மாதிரி தான் சார் ரொம்ப சார் அந்த மாதிரி சார் ரேகா சார் அந்த மாதிரி தான் மைண்டில் இருக்கும் ஸோ அவங்களோட நடித்தது ஒரு ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸு ஸோ எனக்கு நண்பர்களாக வந்து நண்பர்கள்னு சொல்லக்கூடாது என்னோடய அண்ணன் தான் சொல்லணும் அப்புக்குட்டி அண்ணன் ஸோ அப்புக்குட்டி அண்ணன் வந்து எனக்கு ஒரு நீண்ட காலமாக தெரியும் நான் சின்ன வயசுலேருந்து வளர்ந்துட்டு இருக்கும் எனக்கு ஒரு அண்ணன் மாதிரி தான் ஒரு ஸோ பேர் தான் அப்புக்குட்டி உண்மையிலே சொல்லணும்னா அவர் மனசு ரொம்ப கெட்டிங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு நண்பர் அடுத்து இன்னொரு ஒரு நண்பராக எனக்கு நடிச்சிருக்கிறது வந்து அம்பானி சங்கர் ஸோ ஒரு பேர்லேயே அம்பானியும் இருக்குது சங்கர்னு இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு மனிதர் நல்ல மனிதர் அன்பு காட்டுற ஒரு அண்ணன் ஸோ இவங்களோடலாம் நடித்தது மிகப்பெரி
ஃபேமிலி சப்ஜெக்ட் இப்போ ரொம்ப குறைஞ்சிட்டு வருது நிறைய கமர்ஷியல் படங்கள் வருது அப்போது கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து நடிக்கிறதுக்குள்ள ஒரு சான்சஸ் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ இருக்க இதில் நான் வந்து இதில் ஒரு நல்ல மதர் அண்ட் சன் ஒரு சென்டிமெண்ட்ஸான ஒரு சப்ஜெக்ட் இதில் பாட்டு இருக்குது கவிதை இருக்குது தமாஷ் இருக்குது சென்டிமெண்ட்ஸ் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது பட்டு ஒரு அந்த உணர்வு பூர்வமான ஒரு கதை வந்து இதில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒரு மதர் அண்ட் சன் அது என்னான்னு படத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஆக்சுவலி நம்ம மீடியா நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி இந்த படத்தை வந்து தயவு செய்து எழுதுங்க சின்ன ப்ரொடியூசர்ஸ் வரணும் நிறைய சின்ன சின்ன ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்தாங்கன்னா படம் வெற்றி அடைஞ்சாங்கன்னா அது மாதிரி நிறைய படங்கள் வரும் அது மாதிரி தான் நம்ம அபிராமி சார் சொல்லியிருக்காரு பெரிய படங்களும் எடுத்திருக்கேன் பெரிய படங்களும் லாபம் சம்பாதிச்சு கொடுத்துருக்கு ஆனால் இப்போ பொறுத்த வரலும் நான் சின்ன படங்கள் பட்ஜெட் படங்களுடைய படங்கள் நிறைய வரும்போது தேட்டர்ஸ் எல்லாம் குறைஞ்சிட்டு வருது இப்போ நிறைய மால்ஸ் ஆக்கிட்டாங்க தேட்டர்ஸ்லாம் ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு ஸோ நூற்றம்பது பேர் உட்காந்து பார்க்குற ஸ்மால் ஸ்மால் ஸ்க்ரீன்ஸில் படங்கள் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த நூற்றம்பது தேட்டர்ஸ் வச்சு ஒரு ஆயிரம் தேட்டர்ஸில் பார்த்தாலே இந்த படம் சூப்பர் ஹிட் ஆகிடும் டெஃபினட்டாக இந்த படம் வந்து ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் வீக் சூப்பர் ஹிட்டாக தேட்டரில் போய் படம் பார்த்தா அவங்க போட்ட காசை எடுத்துடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ இன்னசென்ட்டாக இருக்காங்க அந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் ஒருத்தர் வந்து சரவணன் இன்னொருத்தர் வந்து நாராயணன் ரெண்டு பேருமே வந்து அரிசி மில் ரைஸ் ஓனர்ஸ் தான் எப்படி அது பணத்தை எடுத்து எப்படி ஷூட்டிங் கொண்டு வருவாங்கன்றது நான் கண்ணால் பார்த்துருக்கேன் அதாவது அன்னனிக்கையோட செலவுகள் நடத்தணும் அன்னனிக்கோட எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும் அன்னனிக்கு ஆர்டிஸ்ட் அன்னனிக்கு டேட் பேமெண்ட் சொல்லலாம் கொடுக்கணுன்னா அது எப்படி அதுக்கு ஒரு கோஆர்டினேட் பண்ணாங்க பாருங்கள் நான் கண்ணால் பார்த்துருக்கேன் அவங்கள கூட இருந்து நிறைய பேர் நண்பர்கள் உதவி செஞ்சாங்க எங்களுக்கு வந்து இது காஞ்சிபுரமில் அங்கே இங்கே எல்லா இடத்துலையும் நிறைய இடத்துல லொக்கேஷனில் ஷூட்டிங் நடந்தது ரொம்ப நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருந்திருக்காங்க நிறைய ஸ்மால் ஆர்டிஸ்ட்டும் நிறைய கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டும் சப்போர்ட்டிங் ஆர்டிஸ்ட்டும் இதில் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆக்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ப்ரொடியூசரை நீங்கள் வந்து வாழ வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக சினிமா வாழும் அன்னைக்கு கமலஹாசன் சாராக இருக்கட்டும் ரஜினி சாராக இருக்கட்டும் ஸ்மால் பட்ஜெட் படங்களில் நடித்து தான் பெரிய ஹீரோ ஹீரோயின் ஆகினாங்க இந்த டேரக்டர் பொறுத்தவரையிலும் ரொம்ப பெரிய டேலண்ட் இருக்குது அவர்கிட்ட ரொம்ப நல்ல டேலண்ட் இருக்குது பெரிய மிகப்பெரிய சிறந்த என்ன சொல்லுவாங்க ரைட்டர் இஸ் அ வெரி குட் ரைட்டர் ஒரு கதையை எப்படி சொல்லலாம் எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்ற அந்த டேலண்ட் அவர்கிட்ட இருக்குது ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக எடுத்திருக்காரு இந்த படத்தை பாட்டு இசை டேரக்ஷன் ஸ்கிரிப்ட் எல்லாமே அவர் தான் ஸோ எனக்கிட்ட வந்து அந்த கதை சொல்லும்போது எனக்கு பிடிச்சிருந்தது பட் நான் நினச்சேன் ரொம்ப சாதாரணமாக தான் இருக்கும்ட்டு ஆனால் படம் வாங்கி அந்த படம் நடித்து அதுக்கப்புறம் நான் போய் டப்பிங் பண்ணும்போது தான் அதோட ஒரு ஃபீல் என்னான்னு தெரிஞ்சிச்சு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான கேரக்டர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அன்றைக்கி வந்து நம்ம ஹீரோயினாக இருக்கிற டைமில் பாக்கியராஜ் சாரோட நான் பேர் பண்ணதில்லை ஏதோ ஒரு நானப்பழம்னு ஒரு படத்தில் நல்ல கேரக்டர்னு சொல்லி ஏமாத்திட்டாங்க அதில் நான் பண்ணலை அவ்வளோ நல்ல கேரக்டர் இல்லை படம் பார்க்கும்போது தானே நமக்கு தெரியும் நமக்கு அவ்வளோ அவ்வளோ அனுபவமும் அவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இருக்காது இப்போல்லாம் ஒரு லைன் கேட்டாலும் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த படம் எப்படி எப்படி வரும் எப்படி வராதுன்றதெல்லாம் தெரிஞ்சிடும் பட் இது பாக்கியராஜ் சாரோடைய பேரன்ஸ் சொல்லும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக ஒத்துக்கிட்டேன் பட்டு நிறைய சீன்ஸ் வந்து டேரக்டர் சங்கடப்படுவாராக தெரில இருந்தாலும் சொல்லிடுறேன் என்னை வந்து அந்த மோட்டிவேட் பண்ணார் பாக்கியராஜ் சார் எங்களுடைய லவ் சீன்ஸ் எல்லாம் அவர் தான் வாமிட்டிங் பண்ணார் என்ன சொல்லி கொடுத்தாரு டேரக்ஷன் ஸோ அவர் டேரக்ஷனில் நடிச்சதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஹாப்பியாக இருந்துச்சு எனக்கு இப்படி பண்ணிக்கங்க அப்படி பண்ணிக்கங்க அன்னை இப்படி சொல்லுங்க ரேங்க மேடம் அப்படின்னு சொன்னார் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு எனக்கு என்னை டேரக்ட் பண்ணிட்டே இருந்தார் என்னோட சீன்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்குள்ள ஒரு லவ் சீன்ஸ் எல்லாம் வரும் ஒரு கோயிலில் எடுத்தது அதெல்லாம் அவர் தான் சொல்லி கொடுத்தாரு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு எனக்கு ஹாப்பி அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டேஜில் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறது என்னென்னா என்ன டேரக்ட் பண்ண மூணு டேரக்டர்ஸ் இங்கே இருக்கிறாங்க அன்னைக்கு வந்து நான் எல்லாமே கேரக்டர் ரோல்ஸ் தான் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப பெரிய எக்ஸ்போஸ் பண்ணி பயங்கர கிளாமர் எல்லாம் பண்ணல பட் என்ன வச்சு டேரக்ட் பண்ணி என்ன வச்சு என்ன வந்து ஒரு பெரிய ஹீரோயினாக மதித்து என்ன ஒரு ஹீரோயினாக டேரக்ட் பண்ண டேரக்டர்ஸில் வந்து ரங்கராஜ் சார் இருக்கார் நினைவே ஒரு சங்கீதம் இவ்வளோ வருஷம் கழிச்சு அவளை பார்க்குறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப நல்ல படம் அதுவும் விஜயகாந்த் சாரோட 
ஜாக்வர் தங்கம் சார் அவர் இருக்கார் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் வரும்போது தான் எல்லாரையும் மீட் பண்ணுற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது அந்த காமெடியன்ஸ் அந்த காணர்களில் உட்காந்துருக்காங்க பாருங்கள் அவங்களெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து நல்ல சப்போர்ட் பண்ணி கொண்டு வரணும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஷங்கர் அவருக்கெல்லாம் ரொம்ப டேலண்ட் இருக்குது ஹீரோ ஹீரோயின்ஸாக இருக்கட்டும் நியூ கமர்ஸ் எல்லாரையும் நாங்களும் ஒரு காலத்தில் நியூ கமர்ஸாக தான் இருந்தோம் பட் இப்போ இருக்க நியூ கமர்ஸ் எல்லாரையும் நீங்கள் வந்து படம் தேட்டரில் போய் பார்க்கணும் அன்னைக்கெல்லாம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டேஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் டேஸ் ஓடின படங்கள்லாம் இருக்குது எங்களுடைய படங்கள் பட் இப்போ நாலு நாள் தான் தீர்மானிக்கப்படுது ஒரு படத்தோட இது நிலைமை ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே அந்த த்ரீ டேஸ் தான் வந்து தீர்மானிக்கப்படுது மீடியா மக்களே நீங்கள் ட்விட்டரில் போட்டாலும் சரி வாட்ஸ்அப்பில் போட்டாலும் சரி இல்லை வந்து ஃபேஸ்புக்கில் போட்டாலும் சரி இந்த படத்தை வாழ வைங்கள் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய கடவுளுடைய ஒரு பிளஸ்ஸிங் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி படங்கள் நான் நிறைய நடிச்சிட்ருக்கேன் ஏன்னா பெரிய படங்கள்ல எப்படி நம்மளை கூட மாட்டாங்க அதுக்குன்னு ஒரு பெரிய ஸ்டார் காஸ்டிங் இருக்கு சின்ன படங்கள் நான் நிறைய ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த படம் எல்லா நிறைய படங்கள் வரப்போகுது ஏன்னா ஒரே மாதிரி டீச்சரை கை பிடிச்சிட்டு இப்படியே இருந்துட்டு இருந்தா அதே மாதிரி சேம் கேரக்டர் இருக்கணும் வேற ஜோன்ல இறங்கணும்னு சொல்லி நல்ல நல்ல கேரக்டர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ளீஸ் சப்போர்ட் மீ ஆல்வேஸ் இந்த மாதிரி சின்ன ப்ரொடியூசரையும் வாழ வைங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் வாழ்த்துக்கள் எங்கள் அழைப்புகளை ஏற்று இங்கே வருகை புரிந்திருக்கும் கலை உலக பிரம்மாக்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் மற்றும் பத்திரிகை ஊடகங்கள் அனைவருக்கும் எங்களது எஃப்எம் கலைக்கூடத்தின் சார்பாக மனம் திறந்த மகிழ்ச்சியான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் கலைத்துறையில் நாற்பத்தைந்து வருட அனுபவம் உள்ளவர்கள் மேடை சின்னத்திரை பெரிய திரை என்று பல போராட்டங்களுக்கு மத்தியில் வளர்ந்து பல திறமையான கலைஞர்களுடன் பணிபுரிந்து இந்த படத்தை நீங்கள் பார்க்கும் அளவிற்கு திரையங்கள் திரை அரங்கத்திற்கு கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இதில் கதை திரைக்கதை வசனம் பாடல்கள் எழுதி இசையமைத்து இயக்கி இருக்கிறேன் அடித்தளம் எனக்கு நாடக மேடை அதை நான் உங்களிடம் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் ஐயா கலைஞர் ஐயா வசனம் எழுதி அதை ஐயா கணேசன் அவர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள் எஸ் எஸ் ஆர் அவர்கள் ஐயா பேசியிருக்கிறார்கள் அதை எல்லாம் தாண்டி இன்று பல மேடைகளில் அண்ணன் சிவகுமார் அவர்கள் பேசுவதை நான் கேட்டு மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறேன் காரணம் அழகான தெளிவான வசனங்கள் அதை ஒன்றை மட்டும் உங்களிடம் பதிவு செய்ய வேண்டும் நான் ஆசைப்படுகிறேன் ஒரு நாடகத்தில் வாஞ்சிநாதர் என்ற ஒரு கதாபாத்திரத்தில் நான் நடிக்கிறேன் வாஞ்சிநாதன் என்பது யார் என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும் அது ஒரு வரலாறு ஒரு ஆங்கிலேயனை சுட்டு கொன்று தன்னைத்தானே சுட்டு மாய்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அது விதி ஒரு ஐந்து நண்பர்கள் சேர்ந்து திருவுணர்ச்சிக்கு போட்டு அதில் யார் பெயர் வருகிறதோ அவன் சென்று அந்த ஆஸ்ட் துறையை சுட்டுக் கொள்ள வேண்டும் தான் தற்கொலை செய்து கொள்ள வேண்டும் திருமணமாகி இரண்டு தினங்கள் தான் ஆகும் வாஞ்சிநாதனுக்கு அந்த அன்னையின் அருளால் அவனது பெயர் வருகிறது திருவுணர்ச்சிக்கு வாஞ்சிநாதன் அந்த ஆஸ்ட் துறையை கொள்வதற்காக வீறு கொண்டு எழுந்து கிளம்புகிறான் ஆயிரம் கோடி ஆண்டுகள் ஆமைகளாய் ஊமைகளாய் அடிமைகளாய் வாழ்வதிலும் பாரதத்தாயே உன் அடிமை விலங்கை உடைப்பதற்கு என் உயிரை பணையன் வைப்பேன் அந்த உருவி நாடு இன்பம் தான் உயர்வான இன்பம் என்பேன் போர் என்று முரசம் முழங்கிவிட்டால் முனை முகத்தில் பகை முகத்தை காண துடிக்கின்ற வீரர்களின் விடையெல்லாம் கனல் பறக்கும் வீடெல்லாம் பாசறையாய் வேங்கைகளின் இருப்பிடமாய் மாறிவிடும் வீடு விட்டு கிளம்புகின்ற வேங்கையெல்லாம் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே திரும்பி வரும் அத்தகைய வீரத்தின் விளைநிலமே பிறக்கின்ற குழந்தை எல்லாம் வீரனாகத்தான் பிறக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிற தாயகமே பனைமரத்து நுங்கை குடித்தவார் முன் செல்ல தொடர்ந்து வருவோம் பனங்களத்தை தின்று வர வீசி எறிந்த பனங்கொட்டை மண்ணிலை விழுந்து முளைத்து கிழங்காக இறுதியில் வருவோர் அதையும் எடுத்து சுவைத்து வர இப்படி காலத்தையும் படை நீளத்தையும் கணக்கெடுக்க முடியா வண்ணம் அணி தே புரவி பார்ப்பெரும் படை வைத்து ஆண்டிருந்த பாரதமே உன் விழிநீரை கண்டதனால் என் செந்நீரை சிந்துவதற்கு உந்துகிறேன் ஏற்றுக்கொள் என்று குடிசைதான் ஓர் புறத்தில் கூறிய வில் வேல் வாழ் வரிசையாய் அமைந்திருக்கும் வையத்தை பிடிப்பதற்கும் வெண் பகை முடிப்பதற்கும் வடித்தெடுத்த போர்க்களம் போல் மின்னும் மிளிரும் குளிர்தல் இளியும் மெய்சிலிருக்கும் மானத்தின் உரைவிடமா மரபர் குல மாளிகையில் அழகில்லை புதுமை இல்லை இல்லத்து வாய்தலில் கிண்ணத்து சோரோடு வெள்ளத்தை சிறிது கலந்து வயிற்றுக்குள் வழி அனுப்ப பொக்கை வாய்தனை திறந்து பிடி அண்ணம் அள்ளி போட்டால் பெரும் நரை கிளவி உறுத்தி 
ஓடி வந்தான் ஓர் வீரன் ஓர் செய்தி பாட்டி என்றான் ஆடி வந்த சிறுமி போல் பெருமூச்சு வாங்குகிறாய் ஆன்மகனா நீ தம்பி மூச்சுக்கு மூச்சு இடைவெளி ஏற்படட்டும் அதன் பின் உன் பேச்சுக்கு துவக்கம் செய் என்று சொன்னால் அந்த கிண்டலுக்கு பேர் போன கிளட்டு தமிழச்சி முடிந்தான் உன் மகன் களத்தில் என்றார் மனு முடிந்து நிமிர்ந்தால் தாய் கிளவி ஓர் ஒரு தாயம் மாடுகையில் காய்கள் வெட்டுவது உண்டு களமும் அதுதான் காயம் முதுகிறா மார்பிளா என்று கேட்டார் முதுகில் என்றார் துடித்த நல் கிளவி எடுத்த நல் வாழை முடுக்க நல் முரசு குட்டும் திக்கை நோக்கி ஆஹா ஆஹா குப்புற விழுந்து கிடக்கும் கோழைக்கு பெயர் போர்வீரனோ அன்றொரு நாள் அன்றொரு நாள் பாய்ந்து வந்த கத்திக்கு பதில் சொன்னாரே என் சகாத கண்டாளர் அவருக்கு பிறந்தான மாணவர்களால் இமை வரம்பிலே வீரம் சிறைக்கும் வீணை நரம்பிலே இசை துடிக்கும் அதுவும் மானம் மானம் என்றே முழங்கும் ஏடா மூடா மரபல் குடியிலே மாசு தூவி விட்டாய் அதுவும் சுராம் உண்டு வாழும் மானமற்ற வம்சமாளி என்று கொடுத்தாயே உன் திவிர் வாய்ந்த கோள்களிலே திறமெடுத்து உள்ளையோ ஐயோ என்று பதறினார் சென்றே <laughs> அப்படி ஒரு வீர பரம்பரையிலே பிறந்து எனக்கு மனைவியான பொன்னம்மா நீயா இப்படி ஒரு கோடையை போல் பேசுகிறது அத்தாள் என் தாலி அறுக்கப்படுமே அத்தாள் அதே சமயம் ஆயிரம் ஆயிரம் தாலிகள் காப்பாற்றப்படும் என்பதை மறந்து விடாதே பொன்னம்மா இது போன்ற நாடகங்களுடைய வசனங்கள் நிறைய இருக்கிறது ஆனால் இது நேரம் இல்லை என்பதற்காக எனது உரையை தோடு முடித்துக் கொள்கிறேன் நடிகர் திரு ராம்கி அவர்கள் எனது பதினெட்டு வருட நண்பர் அவரிடம் நான் நிறைய பாடங்கள் கற்றுக்கொண்டவன் அவர் ஒரு புத்தக பிரிய அவர் வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா அலமாரியில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த புத்தகம் இருந்தாலும் புத்தகமாக தான் எனக்கு இங்கிலீஷு படிக்க தெரியாது அது சொல்லுவார் சார் சொல்லுவார் சில விஷயங்கள் சொல்லுவார் ஆணி அடிச்சமா நெத்திலையும் தலையிலும் உச்சந்தலையும் ஆணி அடிச்சமா சில விஷயங்கள் என்ன பசுமரத்து ஆணி கூட என் இதயத்தில் அப்படியே பசுமையா பேசுவார் எனக்கு இது எனக்கு பேப்பர் பார்த்தா தான் தெரியும் அவர் வந்து மனசுலேயே வேறு கதை எழுதியிருந்தால் கூட இந்த கதையை ஞாபகம் வச்சு பேசக்கூடியவர் ஒரு நல்ல கதாசிரியர் ஒரு நாளைக்கு முப்பது சீன் எழுதுவார் அதை வந்து வித்தியாசங்கள் இருக்கும் ரொம்ப அருமையாக பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு சிறந்த கலைஞர் அவருடைய முயற்சி இந்த முயற்சி பெரிய லெவலில் வெற்றியாகணும் மிகவும் வந்து ஒரு கடுமையான உழைப்புக்கு அப்புறம் இந்த படம் வந்து வந்திருக்கு இதில் வந்து மிஸ்டர் பாக்யராஜ் சார் நடித்தது ரொம்ப ஒரு ஆப்டான விஷயம் ஏன்னா எம்ஜிஆர் மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஹீரோ கதை அதை வந்து அவர் பண்ணது ரொம்ப நல்ல விஷயம் ரேகா மேடம் நடிச்சிருக்காங்க சஸ்வதா நடிச்சிருக்காங்க இந்த டிபி என்ன நடிச்சிருக்காரு மைசாம் நடிச்சிருக்கிறாரு தம்பி நடிச்சிருக்காங்க ஸோ இப்படி எல்லாரும் பெரிய ஒரு பட்டாளமே நடிச்சிருக்கு குருத்தி எல்லாரும் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் துரை சார் நடிச்சிருக்காங்க இப்படி எல்லாரும் ஒரு ஒரு டீமாக இந்த படத்தை வந்து நல்லா நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அந்த கதைக்கு எல்லாமே ஆக்டான கேரக்டரை போட்டிருக்காங்க டேரக்டரும் நடிச்சிருக்காங்க நல்ல காமெடி ரோல் ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வெற்றி படமாக இவ்வளோ பேர் உழைத்ததுக்கு உண்டான ஒரு பலன் கிடைக்கிற நல்ல படமாக வரணும்னு நான் ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் தி ஆப்பர்ச்ச